，谢谢师傅。这里是愿望达成的地方，任何感情皆可成为实现愿望的条件。以情当愿，就是这么简单。姑娘可有所求？嗯、从此以后，除了典当人自己。你和被典当人的情感关系将没有任何人会记得，两人之间的痕迹也会不复存在。你可想好，一旦喝下，继承当月，切记哦你是喝了多少啊？嗯，这头不疼才怪呢。赶紧吧，啊，吃块咱们自己做的醒酒糖嘛。啊，快点起来啊！这稀饭都热了两次了。像这样慢慢好，别在这拼了啊！赶紧吃吧，我去店里了。嗯，妈妈。嗯，等会李大鹏过来，你让他等我一下。李大鹏？李大鹏是谁呀、啊？李大鹏，健身教练。需要吗？你好，我找一下李大鹏教练。大鹏教练在着呢。啊，那你帮叫一下。行，我就给你叫。谢谢啊。那您稍等一下。哎，你好，您找我啊？啊、哦，我找你。啊，你是其他客户介绍过来的？啊、哦，没关系的。来，我们这边谈吧。大鹏，我是吴一样。啊，你是我的会员吗？哦，还是上一家店的。哎，你是。啊，我去给您倒杯水。
吴小姐，你喝水。喂，吴小姐。哎。吴小姐，您没事吧？从此以后，除了典当人自己，你和被典当人的情感关系将没有任何人危机的。一旦成当，包括被典当人在内的所有人不会有任何有关你们的记忆，相关痕迹也不复存在。吴小姐需要看这么久吗？银行会骗你。这短短几天，你从哪儿弄的呀？现在我们债两清了，我走了。哎，等等等等，我对你负有责任，明白不？那你的意思是，我还是谢谢你了？你有本事，我替你爸高兴。你们家不容易，要不是因为没办法，他也不会。我说今天，最后嘱咐你几句，你可别走上他。别说了，行吗？你怎么可以把这件事情说的好像跟你一点关系都没有呢？是，虽然法律的意义上是那个纵火的人是罪魁祸首，但是把我爸逼上绝路催债的人不是你吗？我现在我们债已经还清了，从今天开始，我跟我妈都不想再跟你扯上任何关系。哎哎，你你小兔崽子，说点不听的。我说你妈，别像你爸似的，自不量力。来找王总啊，他不在，让他回去吧。对你回去干活吧。说这吴样，从哪儿弄的东西啊？这还真不知道。喂，老李，上次你说那活还能接吗？能接啊。不是怎么突然的就？为什么呀？啊，我需要赚钱，很多钱。可我没什么门路啊。你要是要我帮忙，缺多少你开口啊。不是。是我想帮个人，我欠了他挺多的。他把他那些反正挺重要的东西都给典当了，我得帮他赎回来。典当？不是现现在流行这个呀？那行吧，啊，你放心吧，我给你安排。但这活有点特殊啊，你的手艺我不担心。就是要保密，绝对保密没错，能行吗？行，你安排我去吧。你准备住哪儿？青年旅社。
其实是这样，啊，嗯，这样，我跟老板打个招呼，给你在楼上安排一个出租屋，简陋一点，那肯定比青年旅社强。好啊，我跟你说啊，这几年你肯定是不了解行情，人家给的钱不少了。东家也说了，好好干两月，只要他满意，还能给你提成。行，听你的。咱为啥不走正门？肯定不能走正门啊！反正你记住啊，保持低调，千万别露脸，知道吗？啊？这也是保护你，好好干就行了啊！走。哎，肖老板在吗？啊，你们呢？你好，您是来健身的吗？你好，你好我想办卡。嗯、哦，我想请问一下，你们这儿是跟健身教练对半分的吗？哦，是的，没错啊。怎么了？没有，我就是怕人家到时候辛辛苦苦招揽过来的客人，结果一分钱都拿不到。哦，明白了。嗯、呃，是这样的，如果您是教练直接推荐过来入会的，并成为他的正式学员，教练不但有提成，还能提升他的业绩和等级。到时候他成为金牌教练后，他的底薪也会好，我知道了，我找李大鹏教练，充一万。哎，好嘞。不要。李美心啊，什么玩意儿？全面科学配方，百年贵族品质，还普诺卡一八九七带您进入正片内容。你说，我差哪儿啊？十年了，我没有一天不是睡在练习室。陈学凯恋爱的时候，我在练习；他泡吧的时候，我在练习；他抑郁去国外疗养的时候，我还在练习。明明刚入行的时候。都说我的天赋比他高，现在红的却是他。你知道我经纪人跟我说什么吗？他说我到了年纪再不火，我就只能走谐星路线。当谐星也挺难的。啊，不过客人你真的不用担心啊，你的欲望已经足够强烈，只要典当价值相当的感情，你的心愿皆可实现。真的吗？所有愿望都可以实现。我要红，我要成为顶流，我要让所有人为我疯狂。好，那便请客人说出你要点当人的名字吧。陈学凯。客人要点当的这个人，与您的感情颇为深厚啊。不，应该说是至亲至爱，所以要实现客人的愿望，绰绰有余。客人，你在世间再浓厚的感情，也无法让你获取最大的利益，满足你所想要的欲望。典当行存在的价值，就是将这些一切的感情发挥最大的功效，得到你想要的。你点到了他，他便不再记得你们之间的一切回忆，你又何来难过呢？相反，你们两个人可以无牵无挂的去得到自己所想要的一切。您最好再好好想想，最想要什么？是要一段深厚而无用的感情，还是想把您的欲望和野心变成现实？好新鲜的，香香拿一罐，你就让他尝吧，我真是吃不下。肯定要你尝啊！嗯嗯，老师导怎么样？对了，我去给你拿糖水去啊！不用了，阿姨，我都吃饱了。我必须吃，来糖水店哪能不吃糖水？妈，一样给他来一个啊！好，知道了。哎，咱们走一个，行。对了，你跟老同学还有联系吗
我们上次同学聚会在两年前，你都没来，赵还问起你来呢，是吗？嗯，可能是我没有看到消息吧。话说赵涵嘛，他孩子比我家孩子大一点。他现在在干什么呀？好像开了一家物流公司，是个小老板。哎，话说啊，你跟你妈开这家糖水铺还真的不错，挺有味道的。是吧？自从你家餐厅发生那件事情之后，我跟我老公好几次开车经过那儿，都觉得怪可惜的。此乃您的荡气，恭喜您，您马上就要火了。契约之内，随时可以回来赎当，但是要将所得悉数归还，并付出相应的利息，客人便可与被典当之人重新建立关系。色，怕便不再记得你喽。这世间的人就是这样，尝到了甜头就戒不掉了。也不能这么说吧，之前不是有客人只点当过一次，就再也不来了吗？嗯，老板，您说吴阳真的再也不来点当了吗？他一定会回来的。做好一道菜和做好一个餐厅不是一码事。易华是一个大家庭，他之所以可以成长为现在这种规模，都是全体员工共同努力的结果。我也在努力的成长。难怪人易华做的那么大，你看看人这老板，说的多好。这一点一滴累积下来，你可以称之为经验。但是我想说。这是一种深厚的热情。哎，样、就是，你就该去这样的地儿上班去。嗯、干嘛？嫌弃我？我知道你不像你同学那样求安稳的人，可是在这糖水铺子啊。哎，你好，欢迎光临。你好，你们这有没有奶盖乌龙啊？奶盖乌龙没有，但是我们这儿有古早味的糖水，您要不要尝一下？那不用了，谢谢。谢谢惠顾，看看吧，现在的年轻人都不喜欢喝这种口味的了。谁说的？我也是年轻人，我就喜欢喝我们家的糖水。糖水铺怎么了？糖水铺也是可以开连锁的，说不定还可以做成甜巧集团呢。我气真不喜欢你。你别看现在市面上有很多人气店，其实大家都是靠策略取胜，没有什么了不起的。我们家的东西品质好，口味一点都不输给他们。如果做得好的话，不仅可以买回吴巧家，说不定可以买下整条街都是有可能的。行，阿芝是吗？就买这一条街。哎，一家做餐厅，二家做糖水，三家，三家给你妈美美容。您还要美容呢？您都已经这么美了，您还需要美容呢？但是，文化没有变，中国人的根儿没变。我想，这也是易华能成为本市最大的餐饮集团的根本。改天我带您去易华吃饭吧。我们可以当场，我们也去尝一尝成功的滋味。也可以当场体验到客人的感受。
你知道我账写多少钱吗？对不起，对不起，对不起，快去分！哎，好嘞，分个屁，家伙！来，快点啊！哎，好。哎，滚炮场，你赶紧到了啊！别跟那个路头弄混了。路头这边，咱这就行，大家都弄混了。哎，不是，咱们这么换菜就不怕被发现了？外边这么远，赶紧说，弄吧，别废话。外边有人等着呢。嗯，行，行，哎，抓紧啊！哎，好。大家辛苦了啊，明天见。哎，好好好好，等等等等，怎么了？那个，有一个美食博主啊，想来采访采访你，你看后天上午能不能给他拍拍？肖哥，你知道我这个人真的挺低调的，我不是很喜欢这种。拜托拜托拜托。行吧，这真的就是看在你的面子上了。哦，对了，今天那个里边端菜的那个小临时工，我觉得他不太专业。明白了，行，明白了。你好，你好，你好，请问您是孔大厨吗？哦，你想合影？我下班了，不过我想跟您聊一下合作的事儿。什么合作？我先确认一下啊，那家热炒店不是你开的吗？那就好，我今天去店里吃饭了，我吃了您做的炒粉，非常好吃。嗯，然后我看你那个炒菜、炒粉又非常潇洒，所以我想请你到我家糖水铺去做做活动。哦，这样，我前边约了人，这不太好停车，咱们要不边走边说？啊，可以，可以，可以。我家糖水铺啊，其实离这儿特别近，就是在那个老街的转弯口。啊，然后我就想说，我们可不可以联动合作？别看我们家糖水铺规模小，但是我们家的糖水是古法炮制的，非常独特，只此一家。这样好吧，我先考虑考虑，毕竟它离政府堡实在是太近了，咱们这有点是的，是不太合适，是吧？我知道，那要不我们分那个一三五二四六，你觉得呢？其实最重要就是你，如果你同意，我就可以去跟老板谈，大家都一条街的嘛，有生意大家一起做，这样整条街都可以忘起来了。你说是不是？我，你。哟，糖水儿，是你。呃，浩浩。哦，我有事儿先走了，你俩聊。孔太厨。哎，哦哦，哇，不好意思啊。你来开吧。你认识他？干嘛？你也喜欢他、啊？当然不是，我是你们糖水店的常客。呃，不过你们这种非常浮夸的宣传方式真的不适合你们。况且他，他，他这个……你认识他？我就是看他不太老实。你到底认不认识他？哎，真的。真是你们店的忠实顾客，古早味儿还是传统的方式最好。真的。唐水
刚才想我变成神经病，说谁神经病呢？没有，昨天晚上你不是考察了吗？到半夜了，考察的怎么样啊？我觉得有机会啊，值得搞一搞，是吗？妈，你没有看到那阵仗啊？我们糖水铺一个星期的销量都比不上人家一个晚上的，而且我尝了一下，味道确实也还不错。那你不嫌蹭人家热度了？这怎么叫蹭热度呢？这叫策略。你有新的外卖订单，请及时处理。两份丝滑奶茶。嗯。人家规模大。当年咱们家也很热闹，哪有什么网红不网红啊？你爸就是这条街上最火的厨子。过生日，你带上晨晨一块来我家聚聚，来不来？肯定去呀、啊。妹妹过生日，晨晨要知道肯定高兴坏了。我现在去学校接她放学呢。对了，前几天我看到吴样了。你在哪儿遇见的？他现在怎么样？他在干嘛呢？就在商业街这边的健身房啊。他在老街那边开了一家叫田巧糖水铺。啊，周末我也叫他了，不过他说有事来不了。我估计他是不好意思见我们吧。我也是好心。他家发生火灾之后，他就有点……行了行了，我知道了。我现在让我妈去接趟孩子，我去找他。啊啊起来吧，干嘛？咱们先起来吧。哎，慢点。杨姐，谢谢你帮我奶奶换灯泡，灯坏了我都没注意。下次我带她去你们店里吃。哎，姑娘，别看了，老了要拆了啊！为什么要拆啊？要改建，嗨，哪有什么为什么呀？几位，里面请，里面请，来来来。哎，你好，二位，里面请，来来来来，里面请，里面请。吴耀，你还愣着干什么？快进来帮忙
你妈让我来叫你啊！好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好怎么了啊？你哪儿摔着了？你你你怎么会滑倒的呢？刚打电话的时候不是也好好的吗？没事儿啊。你你哪儿摔着了？你跟我说。你是家属吧？放心吧，伤得不重。摔倒的时候腿边有一些淤青，过几天就好了。就是这个腰肌有扭伤，手上闪了腰，需要带一个护腰带回去热敷一下，然后静养一段时间就没事了。我们建议留院观察一到两天。好，没问题，谢谢医生。那我去办手续。你朋友已经去办了，注意事项我已经交代给他了。朋友什么朋友啊？就是你这是参加聚会去了，画成这样。阿姨非要瞒着你，你知道吗？是我再三劝她，让医院给你打个电话。老人摔伤可大可小啊。今天谢谢你，别跟我这么客气。吴阳，嗯，其实很长一段时间我都很生你的气。怎么了？咱们俩大学的时候什么关系啊？我们是最好的朋友，一起经历了那么多。你记得我们一起打架，陪老头老太太跳舞，一起搞社团活动。可是后来突然你发生了那么大的事儿，就消失了，是有多不相信我呀？不是，你嘛，一直都特别要强。你说人一辈子能有几个好朋友？我就你一个。赵涵，那段时间我不知道该怎么处理，我也不想解释。就是觉得非常非常的累。我家餐厅烧没了，我在医院昏迷了好长一段时间，然后我爸又，所以我就一个人躲起来了。对不起，赵海。不是在生你的气，不是在生我自己的气。你说我最好的朋友发生了这么大的事儿，我什么都做不了，我一点忙都帮不上。跟你有什么关系？是我自己的问题。我那段时间，我真的，我不知道该怎么去跟你说，所以我。一旦断了联系，你又不知道怎么找回来，对吧？好，不说了。嗯，不说了。我们现在重新开始，重新联系起来了。重新联系起来了。那我们回去给阿姨收拾点东西，拿回来吧。走。等一下。喂。发烧了。
，那那我马上回去啊。干什么都行，我一定要让我妈能过上和原来一样，不，比原来更好的生活。想他。